অধ্যাপক পটনায়ক মিস্টার সৌম্য দত্ত অধ্যাপক সত্যজিৎ চক্রবর্তী অধ্যাপক প্রদীপ মহাপাত্র অধ্যাপক আশিক পাল এবং বন্ধুগা ইতিমধ্যেই আপনারা জেনেছেন আমাদের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পূর্ববর্তী বক্তারা একটা পটভূমিকা রচনা করে দিয়েছে আজকে আমরা এখানে এসেছি স্বনির্ভরতা বিষয়ক আলোচনার জন্য এবং স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পরে আমরা এই নিয়ে বিস্তর সারা দেশ জুড়ে হইচইও করছি কিন্তু প্রকৃত অবস্থাটা কি স্বনির্ভরতা কোন পথে আমরা পেতে পারি দেশের সে বিষয়ে আমি দু চারটি কথা বলব আমরা যখন দেশ স্বাধীন হল তখন দেখেছিলাম যে অর্থনীতি সেটা সত্যি একটা ভগ্ন অর্থনীতি কলকারখানা ছিল না কৃষিতে আমাদের উৎপাদন খুব সামান্য পরিষেবা ক্ষেত্রে বিশেষ করে স্বাস্থ্য পরিষেবা খুবই কম আমরা যখন স্বাধীনতা লাভ করলাম আমাদের দেশের যারা রাষ্ট্রের ক্ষমতায় ছিলেন তারা বিভিন্ন পরিকল্পনা করলেন উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে প্রথম ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি ঘোষণা হল বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি যাতে এখানে গড়ে তোলা যায় আমাদের রাষ্ট্রনায়করা তার চেষ্টা করলেন আমাদের দেশে গড়ে উঠল কয়লা উৎপাদন বক্সাইট উৎপাদন অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন আয়রনের উৎপাদন স্টিল উৎপাদন কস্টিক সোডা উৎপাদন সালফুরিক অ্যাসিড উৎপাদন কয়েক হাজার গুণ বেড়ে গেল চাহিদা হচ্ছিল এই যে ভারী শিল্প দিয়ে আমাদের উৎপাদন সেটা কৃষিক্ষেত্র উৎপাদনে বাড়ল তার কারণ হচ্ছে কৃষিক্ষেত্রে আমরা মেকানাইজেশন আনলাম আমরা কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার ইউজ করলাম আমরা পেস্টিসাইড ইউজ করলাম আমরা বড় বড় সার কারখানা করলাম আমরা রিফাইনারি করলাম এই সব করার ফলে আমাদের কৃষিতে এবং শিল্পে প্রভূত উন্নতি হল উন্নতিটা হয়েছিল উনিশশো পঞ্চাশ সাল থেকে শুরু হয়েছিল আমাদের এই উন্নতিটা চলেছিল উনিশশো পঁয়ষট্টি সাল অবধি তারপরে হঠাৎ মন্দা যারা অর্থনীতিবিদ আছেন তারা ভালো বলতে পারেন তবে যেটা ভুল হয়েছিল আমাদের দেশে রাষ্ট্রনায়কটা যে ভুলটা করেছিলেন যে আমাদের তখন গ্রামাঞ্চলে বাস করতেন পঁচাত্তর থেকে আশি শতাংশ মানুষ তাদের কয় ক্ষমতা বৃদ্ধির দিকে কোনো জোর দেওয়া হলো না যে পরিকল্পনা না উচিত ছিল ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে সারা দেশে ভূমি সংস্কার হলো না মানুষের ক্রয় ক্ষমতা পড়ে গেল একটা দেশে পঁচাত্তর থেকে আশি শতাংশ মানুষ এর যদি ক্রয় ক্ষমতা পড়ে যায় তাহলে শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদাও কমে যায় রিসেশন পিরিয়ড শুরু হলো দশ বছর চলেছিল সেই রিসেশন পিরিয়ড কিন্তু এটা তো হওয়া উচিত ছিল না আমরা উনিশশো আটান্ন সালে প্রথম বিজ্ঞান নীতি আমাদের দেশে চালু হয়েছিল ওয়েলফেয়ার স্টেট কল্যাণময় রাষ্ট্র গড়ার স্বপ্ন দেখানো আমাদের হয়েছিল বিজ্ঞানের সমস্ত শাখায় সমস্ত শাখায় বেসিক রিসার্চ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ তার কথা বলা হয়েছিল ওই বিজ্ঞান নীতিতে 
তারই ফলশ্রুতিতে আমরা দেখলাম ওই উনিশশো আটান্ন সালে ডিআরডিও ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন হল ডিফেন্সের ক্ষেত্রে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কের জন্য ওই আটান্ন সালে উনিশশো আটান্ন সালে উনিশশো একাত্তর সালে সময়ের সঙ্গে চাহিদা রেখে ডিপার্টমেন্ট অফ ইলেকট্রনিক্স করে উঠল এবং ওই বছরেই ডিপার্টমেন্ট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি গড়ে উঠল পরের বছর ডিপার্টমেন্ট অফ স্পেস গড়ে উঠল আর উনিশশো আশি সালে ডিপার্টমেন্ট অফ এনভারনমেন্ট পরিবেশকে তো ঠিক রাখতে হবে যতই শিল্পায়ন হোক না কেন সেই জন্য ডিপার্টমেন্ট অফ এনভারনমেন্ট গড়ে উঠল এই যে আমাদের দেশের রাষ্ট্রনায়করা সেই সময় চিন্তা ভাবনা করেছিলেন যার ফলে আমাদের দেশে বিজ্ঞান শিক্ষা বিজ্ঞান গবেষণা অনেক বেশি এগিয়ে ছিল এবং এই সময়ের মধ্যেই ইউজিসি প্রতিষ্ঠা হল বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষার প্রসার গবেষণার প্রসার তাতে আর্থিক অনুদান দেওয়া ইউনিভার্সিটি গ্রান্স কমিশন আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হলো আর তারও আগে স্বাধীনতার আগে আমরা চেয়েছিলাম আমরা মানে আমাদের দেশের মানুষ যে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির প্রয়োগে আমাদের দেশের উন্নতি হবে আমরা স্বনির্ভরতার পথে এগোব উনিশশো বিয়াল্লিশ সালে সিএসআই এর প্রতিষ্ঠা হয় কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ ডক্টর এস এস ভাটনাগর প্রথম ডিরেক্টর জেনারেল উনিশশো তেতাল্লিশ সালে উনি একটা প্রস্তাব দিলেন গভর্নিং বডির কাছে সিএসআই আর যে পাঁচটা ল্যাবরেটারি করতে হবে আমাদের দেশে বিজ্ঞান প্রযুক্তির গবেষণা চালানোর জন্য গভর্নিং বডি সেটা মেনে নিল আমাদের দেশে গড়ে উঠল ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটারি ন্যাশনাল কেমিক্যাল ল্যাবরেটারি ফুয়েল রিসার্চ সেন্টার সেন্ট্রাল গ্লাস অ্যান্ড সিনামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট আর ন্যাশনাল মেটালজিক্যাল ল্যাবরেটারি শুরু হয়ে গেল গবেষণা উনিশশো সাতাত্তর সালে আমাদের দেশে সরকারটা পরিবর্তন হয়ে গেল আসল নতুন সরকার আমরা যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি নিয়েছিলাম উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে তাতে ভারী শিল্প বড় শিল্পের উপর জোর দিয়েছিলাম তারা বললেন না এই পথে হবে না ছোট শিল্প করতে হবে মাঝারি শিল্প করতে হবে কৃষি ভিত্তিক শিল্প করতে হবে লেবার ইন্টেন্সিভ শিল্প করতে হবে কিন্তু তখনও আমরা দেখলাম যে আমাদের দেশের যে মানব সম্পদ তৈরি হয়েছে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তাদের সেভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে না আমরা এতটা উন্নতি করেছিলাম শিল্পে এই যে প্রোডাকশানে আমরা তখন খুব আনন্দিত সারা দেশকে বোঝানো হয়েছিল দেখো তোমাদের দেশ আমাদের দেশ সমস্ত কিছু উৎপাদন করতে পারে সে সিমেন্ট হতে পারে ফার্টিলাইজার হতে পারে স্টিল হতে পারে টেক্সটাইল হতে পারে সমস্ত কিছুতে আমরা উৎপাদন করতে পারি আমাদের দেশ তখন বল বাহ আমরা তো আত্মনির্ভর হয়ে গেছি সবাই খুব খুশি আত্মনির্ভর হওয়া হচ্ছে সেটা আমি পরে বুঝেছি পরে আসছি একটু পরেই আসছি আমরা সব প্রোডাকশন করতে পারি আমাদের দেশেই আমরা আত্মনির্ভর উনিশশো আশি সালের গোড়ায় একটা সার্ভে হয়েছিল আমাদের দেশে এই যে আমরা এত প্রোডাকশন করছি বিভিন্ন সেক্টরে এতে আমাদের দেশীয় প্রযুক্তির প্রয়োগ কি আছে আমাদের দেশের বিজ্ঞানী প্রযুক্তিবিদ প্রকৌশলবিদ তাদের কি সঠিকভাবে কাজে লাগানো হয়েছে সার্বাতে একটা ভয়ানক তত্ত্ব উঠে এল এই যে আমরা প্রোডাকশন করছি বিভিন্ন সেক্টরে তখন দেখা গেল তার পঞ্চাশ শতাংশ ফিফটি পারসেন্ট হচ্ছে ইম্পোর্টেড টেকনোলজি দিয়ে আর ফর্টি ফাইভ পারসেন্ট আমরা এখানে অ্যাসেম্বলি করেছি অ্যাসেম্বলিং প্রসেসে আমরা যুক্ত ছিলাম ইকুইপমেন্ট ইনস্ট্রুমেন্ট 
এই সব তৈরির ক্ষেত্রে আর মাত্র ফাইভ পারসেন্ট পাঁচ শতাংশ আমরা দেশীয় প্রযুক্তি দিয়ে এখানে শিল্প গড়ে উঠেছি এত ল্যাবরেটরি হলো সিএসআই ল্যাবরেটরি এখন আটত্রিশটা সিএসআই ল্যাবরেটরি আছে আমাদের দেশে এত ডিপার্টমেন্ট হলো বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করার জন্য তার ফল আমরা পেলাম না কাজেই লাগানো হলো না আমাদের দেশের বিজ্ঞানী প্রযুক্তিবিদদের আমাদের দেশে সেই সময় একটা হিসাব হয়েছিল যে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে আমরা যা খরচ করি আর বাইরে থেকে যে ক্যাপিটাল গুডস আমরা নিয়ে আসি যার মধ্যে ইম্পোর্টেড টেকনোলজি আছে তার রেশিওটা হচ্ছে ওয়ান ইস টু টেন তাহলে আমাদের দেশ স্বনির্ভর হলো কোথায় আমরা আত্মনির্ভর হলাম স্বনির্ভর হতে পারলাম না আমাদের দেশের গবেষণা আমাদের দেশের বিজ্ঞানীদের কাজে লাগিয়ে গবেষণা উন্নয়নমূলক কাজ করা প্রযুক্তিবিদদের কাজে লাগিয়ে উন্নয়নমূলক কাজ করা গবেষণার কাজ করা সেটাকে শিল্পায়নের কাজে লাগানো কৃষি ক্ষেত্রে কাজে লাগানো সার্ভিস সেক্টরে কাজে লাগানো যদি পারতাম তাহলে আমরা বলতাম হ্যাঁ আমাদের দেশ স্বনির্ভর হয়েছে তার বদলে বিদেশি পুঁজি বিদেশি প্রযুক্তি এনে এখানে উৎপাদন করলাম সেটা হয়ে গেল আত্মনির্ভর আচ্ছা সব আমি বুঝতাম না আমি খালি খুঁজে বেড়াতাম কি ব্যাপারটা দু সালে হঠাৎ শুনি নতুন শতাব্দীতে আমরা প্রবেশ করেছি অনেক রকম স্বপ্ন দেখানো হচ্ছে কিনো হয়েছে উদ্ভাবন আমি সায়েন্স টেকনোলজি এসব শুনেছি হঠাৎ শুনি ইনোভেশন ব্যাপারটা কি ইনোভেশন উদ্ভাবন এখন খুব শোনা যায় সেটা হচ্ছে ইনভেনশন প্লাস বিজনেস আপনার আবিষ্কার যদি শিল্প ক্ষেত্রে বিজনেস হাউসে যদি কাজে লাগাতে না পারেন সেটা ইনোভেশন নয় আজকালকার সঙ্গে অনুযায়ী এই যে ইনোভেশন সায়েন্স টেকনোলজি অ্যান্ড ইনোভেশন পলিসি দু সালে আমাদের দেশ ঘোষণা করেছিল তার আগে দু সালে আমরা ঘোষণা করেছিলাম দেশের সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি পলিসি ইনোভেশনটা যদি দেওয়া হলো একটা ড্রাফ পলিসি তারপরে সব চুপচাপ দু সালে আমাদের দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই আত্মনির্ভরতার কথাটা জুড়ে দিলেন ইনোভেশনের সাথে আর বললেন মেক ইন ইন্ডিয়া স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া এতদিন আমরা শুনেছি জল জঙ্গল জমি খনি ব্যাংক বিমা ওই রাস্তাত্ম শিল্প বিলগ্নীকরণ স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাইভেট সেক্টরে নিয়ে যাওয়া এসব শুনেছি উনিশশো একানব্বই সালে আমরা যখন একটা নীতি নতুন নীতি শিল্প নীতি আমাদের এখানে ঘোষণা হয়েছিল বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে ঢোকার জন্য তখন আমরা বলেছিলাম যে এটা সর্বনাশ হয়ে যাবে কিন্তু সেই নীতির ফলে যেটা হলো নীতিতে লেখাই ছিল বলাই ছিল সমস্ত ক্ষেত্রে প্রবেশ করবে উন্মুক্ত উন্মুক্ত বাজার কিন্তু কিছু স্ট্র্যাটেজিক সেক্টর ডিফেন্স স্পেস অ্যাটমিক এনার্জি সেইখান সেইখানকার যে কাজকর্ম সেখানকার যা রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক সেটা বাজারে যাবে না বা বাজার সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না এই আত্মনির্ভরতার কথা হচ্ছে আপনারা দেখবেন এতদিন সেই সেক্টর বন্ধ ছিল এইসব বিশ্বায়নের প্রভাব বাইরের প্রভাব একে ছুঁতে পারেনি এখন দেখবেন তিনটে সেক্টরেই প্রাইভেট পার্টিসিপেশন প্রাইভেট সেক্টর ঢুকে গেছে বলা হচ্ছে যে জয়েন্ট ভেঞ্চার 
আমি তো শুনলাম ঈশ্বর আন্ডারে অলরেডি একশো পঞ্চাশটা স্টার্ট আপ তৈরি হয়ে গেছে অ্যাটমিক এনার্জি অ্যাটমিক রিয়েক্টার পাওয়ার প্লান্ট ন্যাশনাল নিউক্লিয়ার থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশন এটা চালাতো অপারেট করত সেখানে প্রাইভেট সেক্টরকে ঢুকি দেওয়া হচ্ছে জয়েন্ট ভেঞ্চার হিসাবে ডিফেন্সে এখন অনেক জিনিস আমরা এক্সপোর্ট করছি তেরোশো কোটি টাকা আমাদের এক্সপোর্ট হয়েছে প্রাইভেট পার্টিসিপেশন দিয়ে ঘোষণা হয়েছে আগামী পাঁচ বছরে এটাকে চল্লিশ হাজার কোটিতে নিয়ে যাওয়া হবে আমরা চন্দ্রযান নিয়ে গর্ব করি আনন্দ করি আমরা এখন স্যাটেলাইট ডিজাইন করতে পারি স্পেস লঞ্চ ভেহিকলস আমরা ডেভেলপ করতে পারি তার ম্যানেজমেন্টে আমরা অ্যাক্টিভলি টেক পার্ট করি কিন্তু সেখানে এবারে প্রাইভেট সেক্টর চলে আসবে ডিবেট হতে পারে উচিত ছিল অনেক আগে এই সব সংস্থার মধ্যে যে টেকনোলজি আমরা ডেভেলপ করেছি আমাদের দেশীয় প্রযুক্তি তার যে স্পিন অফ টেকনোলজি সেটা কেন আমরা এতদিন বাইরে দিন সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এই স্পিন অফ টেকনোলজি প্রোটেক্টেড স্ট্র্যাটেজি ক্যারিয়ার স্পিন অফ টেকনোলজি বাইরে দিয়ে তাকে আরও উন্নত করেছে আমরা তো স্পেস সেক্টরে অ্যাডভান্স মেটেরিয়াল এবং সফিস্টিকেটেড কন্ট্রোল সিস্টেম যা ব্যবহার করি তার যে স্পিন অফ টেকনোলজি সেটাকে যদি আমরা বাইরে দিতে আমাদের আগে উপকার হতো তা না করে মেক ইন ইন্ডিয়া স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া বলে এটাকে উন্মুক্ত করে দিলাম এবং এটাই নাকি আত্মনির্ভরতা আপনারা পেয়ে এবারে যেটা আমি বলবো যে আমরা নতুন শিক্ষানীতি পেয়েছি বিজ্ঞান নীতিও পেয়েছি দুটোর মধ্যে কন্ট্রাডিকশনে ভর্তি আমরা এখন বলছি রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে কিছু মিশন প্রজেক্ট কিছু মেগা প্রজেক্ট সেসবের কথা তার মধ্যে ইন্টার ডিসিপ্লিনারি প্রজেক্ট একটা আছে তাতে কি ধরনের রিসার্চ হবে কি ধরনের ম্যান পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট হবে এরিয়াগুলো বলা আছে তার জন্য আলাদা বাজেট প্রভিশন আছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মেশিন লার্নিং ইন্টারনেট অফ ইন্টারনেট অফ থিংস রোবটিক্স সেন্সার এইসব জিনিস আমাদের এখন থেকে নজর দিতে হবে সেটা কি ইন্টার ডিসিপ্লিনারি আর আমরা যেটা করলাম শিক্ষানীতিতে মাল্টি ডিসিপ্লিন পুরো সাবজেক্ট এতদিন আমরা যেটা পড়ে এসেছি দেখে এসেছি পড়িয়েছি একটা সাবজেক্টের উপরে আমরা জোর দিয়েছি সে সায়েন্সের হতে পারে আর্টসের হতে পারে কমার্সের হতে পারে টেকনিক্যাল হতে পারে মেডিকেল সায়েন্সের যে কোনো কোর্স হতে পারে কিন্তু সেটাকে ভেঙে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি করে দেওয়া হলো আচ্ছা আপনাদেরও তো অভিজ্ঞতা আছে অনেকে বিষয় শিক্ষার উপরে জোর না দিলে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক হতে পারে না এবং বিষয় শিক্ষা যদি ভালোভাবে জানা যায় অন্য আরেকটা বিষয়ের সাথে একসঙ্গে কাজ করা যায় দ্যাট ইজ কলড ইন্টার ডিসিপ্লিনারি রিসার্চ সারা পৃথিবীতে দেখবেন এই যে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের অগ্রগতি যে বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইন্টার ডিসিপ্লিনারি রিসার্চ অ্যান্ড নট দ্য মাল্টি ডিসিপ্লিনারি রিসার্চ একদিকে বলছি আমরা স্বনির্ভর হব আত্মনির্ভর হব রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক করব বেসিক 
এই সার্চ করব আরেক দিকে বিষয় শিক্ষাকে লঘু করে দেব ডাইলুট করে দেব দুটো এক সঙ্গে এক চলতে পারে না আর আমাদের দেশে একদিকে তো আমরা আমাদের ম্যান পাওয়ারকে ঠিক মতো কাজে লাগাইনি শিক্ষা নীতিতে একটা বড় কথা ছিল যে আমরা এবারে রিসার্চে জোর দেব তার জন্য ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন গড়ে তুলব বলা হয়েছিল যে আমাদের দেশে চল্লিশ হাজারের উপরে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে তার মধ্যে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে যুক্ত আছে এক শতাংশের কম এইসব হায়ার এডুকেশন ইনস্টিটিউট এই ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন যখন গড়ে উঠল বলা হলো যে আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষার সাথে গবেষণা ক্রমশ তফাত হয়ে যাচ্ছে এই যে তফাতটা হচ্ছে সেটা দূর করার জন্যই আমরা ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন গড়ে তুলেছি ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশনের দুটো দিক ছিল একটা হচ্ছে যে এরিয়াগুলোকে ঠিক করে আর্থিক অনুদান দেওয়া পরামর্শ দেওয়া উৎসাহ দেওয়া রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কে আর পাশাপাশি হচ্ছে যে স্কলারশিপের সংখ্যা বাড়ানো গবেষকের সংখ্যা বাড়ানো প্রস্তাবে কি বলা হলো বলা হলো আগামী পাঁচ বছর আমরা পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা দেব গবেষণা খাতে তার মধ্যে বাহাত্তর শতাংশ আসবে শিল্প প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থেকে আর আঠাশ পার্সেন্ট আসবে সরকারের তরফ থেকে অর্থাৎ পঞ্চাশ হাজার কোটির মধ্যে ছত্রিশ হাজার কোটি টাকা আসবে আমাদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে আর চোদ্দ হাজার কোটি টাকা সরকার দেবেন গবেষণার জন্য কিরম আশ্চর্য দেখুন আমি এই তেইশ চব্বিশ সালের বাজেটটা দেখছিলাম এই বাজেটে শিক্ষা খাতের যে বরাদ্দ সেটা হচ্ছে টোটাল বাজেটে টু পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট শিক্ষানীতি লাগু হয়ে গেল বাজেট প্রভিশন হচ্ছে অনলি টু পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি তার জন্য বরাদ্দ এই লাস্ট বাজেটে জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট থ্রি সিক্স পার্সেন্ট সেই টাকাটা অ্যামাউন্টটা জানেন ষোলো হাজার চৌষট্টি কোটি টাকা আর এনআরএফ ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশনের ঘোষণা হলো পাঁচ বছরে সরকারের অংশীদারিত্ব হবে চোদ্দ হাজার কোটি টাকা শুধু কি তাই বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির গবেষণা এই টাকা দিয়ে শুধু হবে না দশটা ডাইরেক্টরেট ঘোষণা করলেন ওরা সেগুলো কি সাধারণ বিজ্ঞান গণিত সোশ্যাল সায়েন্স কৃষি স্বাস্থ্য ইনোভেশন এন্টারপ্রেনারশিপ আর্টস হিউম্যানিটিস ভাষা ভারতীয় ভাষা ও জ্ঞান এই দশটা ডাইরেক্টরেট তৈরি হলো এই সবাইকে অনুদান দেবে ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন আগামী দিনে দেশের যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আছে তাদের অবস্থা কি হবে সেটা ভেবে আমরা শিহরিত হয়ে যাচ্ছি রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের গ্রান্ট যদি না আসে তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চলবে কি করে আর বলা হচ্ছে যে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্ব বা দূরত্ব শিক্ষার সাথে গবেষণার ক্রমশ বেঁধে যাচ্ছে এটাকে আমরা ঠিকঠাক করব এই গ্যাপগুলোকে কমাব এবং তার জন্য আমরা চেষ্টা করব শিক্ষানীতিতে কি কথা বলা আছে শিক্ষানীতিতে তো এটাকে পুরোপুরি সেপারেট করার কথা বলা আছে শিক্ষানীতিতে বলা হচ্ছে রিসার্চ ইউনিভার্সিটি আলাদা হবে টিচিং ইউনিভার্সিটি আলাদা হবে আর আন্ডার গ্রাজুয়েট কলেজ কিছু হবে শিক্ষানীতিতে 
উচ্চ শিক্ষা গবেষণাকে আলাদা করা হচ্ছে এনআরএফ বলা হচ্ছে যে আমরা এটাকে জুড়ব আমাদের দেশে জিডিপি এই মুহূর্তে জিরো পয়েন্ট সিক্স ফোর পারসেন্ট গবেষণা ক্ষেত্রে খরচ করা হয় যেটা চীনের ক্ষেত্রে টু পয়েন্ট ফাইভ আমেরিকার ক্ষেত্রে থ্রি পয়েন্ট ফোর ইসরায়েলের ক্ষেত্রে ফাইভ পয়েন্ট থ্রি ফাইভ চেষ্টাই করলাম না আমরা দেশে সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির গবেষণা লব্ধ ফল বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরিগুলোকে দেশে স্বনির্ভরতার কাজে লাগানো শুধু তো শিল্পের ক্ষেত্রে না কৃষি ক্ষেত্রে কি আমরা আমাদের রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের কার্য কাজ কাজে লাগিয়েছি না আমাদের দেশে মোটামুটিভাবে বৃষ্টি হয় চার হাজার বিলিয়ন কিউবিক মিটার তারপর অনেকটাই হচ্ছে পূর্বাঞ্চলে আর বৃষ্টিপাতের প্যাটার্নটা দেখবেন যে অল্প কয়েক ঘন্টার মধ্যে পুরোপুরি বৃষ্টি হয়ে যায় এই যে বৃষ্টিপাত হচ্ছে এই বৃষ্টির জলটাকে আমরা ধরে রাখতে পারতাম না পরবর্তীকালে ইরিগেশনে কাজে লাগাতে পারতাম না সরকারের তরফ থেকে কোনো রকম উদ্যোগ নেই আমরা যে ফার্টিলাইজার ইউজ করি জমিতে যা প্রয়োজন তার তুলনায় অনেক বেশি ব্যবহার করি জমির ক্ষতি হচ্ছে একটা সময় শুনেছিলাম সারা পৃথিবীতে গবেষণা হচ্ছিল স্লো রিলিজ ফার্টিলাইজার ওটাকে পরিমাণ মতো অপটিমাম ইউজ অফ ফার্টিলাইজার এই স্লো রিলিজ ফার্টিলাইজার টেকনোলজি দিয়ে হবে আমাদের দেশে সরকার আমাদের দেশে কৃষি নিয়ে যারা গবেষণা করেন তাদের কাজে লাগাবেন আমাদের এখানে রোগ পোকার আক্রমণ পেস্টিসাইড ব্যবহার সবচেয়ে কম সারা পৃথিবী কিন্তু সারা পৃথিবীতে যে ব্যবহার হচ্ছে সেটা আস্তে আস্তে কমে আসছে বা এক জায়গায় রয়েছে কিছু দেশে তারা বায়োটেকনোলজি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে লাগিয়ে রোগ পোকার আক্রমণ ঠেকাবার চেষ্টা করছেন আর আমাদের এখানে বাইরে থেকে জেনেটিক্যালি মডিফাইড সিট চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে কোথায় গবেষণা হয়েছে এর লং টার্ম এফেক্ট আছে শর্ট টার্ম এফেক্ট আছে শুধু মানুষের উপরে না প্রকৃতির উপরেও আছে সেই সব না করে আমাদের দেশে এটাকে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবারে আমি ছোট করে আর বেশি বলব না শুধু আমি আমাদের দেশে একটা ভয়ঙ্কর ভেরিয়েশন সেটা আপনাদের জানাব আমরা তো সায়েন্টিফিক টেকনিক্যাল ম্যান পাওয়ার তৈরি করব আমাদের দেশে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য বা আত্মনির্ভর হওয়ার জন্য দুটোর মধ্যে কি ডিফারেন্স আছে আমি জানি না ঠিক যে ডিফারেন্সটা আমি মনে হলো সেটা আপনাদের বললাম এখন ছেলে মেয়েদের মধ্যে সারা ভারতবর্ষে পড়াশোনার ক্ষেত্রে প্রেফারেন্স কোন ডিসিপ্লিনে বেশি ভারত সরকারই একটা সার্ভে করেছে দু হাজার সালে সেই সার্ভে রিপোর্ট কি বলছে সাদার্ন রিজিয়ানে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনার ঝোঁকটা অনেক বেশি হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল এটা তো ভারত সরকারের দ্বারা গঠিত কমিটির রিপোর্ট অন্ধ্রপ্রদেশে পঁচাত্তর শতাংশ ছেলে মেয়ে সায়েন্স নিয়ে পড়াশুনো করে হায়ার সেকেন্ডারি লেভেলে তেলেঙ্গানায় করে চৌষট্টি শতাংশ তামিলনাড়ু করে করে একষট্টি শতাংশ উত্তরপ্রদেশে করে সাতান্ন শতাংশ কেরলে করে চুয়াল্লিশ শতাংশ আর আমাদের এখানে মণিপুর উত্তর পূর্বাঞ্চলে সেখানেও দেখলাম প্রায় সত্তর শতাংশ ছেলে মেয়ে হায়ার সেকেন্ডারি লেভেলে সায়েন্স নিয়ে পড়াশুনো 
ওখানে আবার আর্টস নিয়ে পড়াশুনো করার ঝোঁকটা কম আর আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বা অন্যান্য রাজ্যে আর্টস নিয়ে একাশি শতাংশ ছেলে মেয়ে গুজরাটে পড়াশুনো করে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে করে উনআশি শতাংশ হরিয়ানা পাঞ্জাব একাত্তর বাহাত্তর শতাংশ এটা হচ্ছে সারা ভারতবর্ষের চিত্র আমরা যখন শিক্ষা নীতিটা করলাম এই ভ্যারিয়েশনটাকে মনে রাখব না আর আমাদের রাজ্যের অবস্থা শুনবেন দু সালে আমাদের এখানে সায়েন্স নিয়ে পড়াশুনো করতো হায়ার সেকেন্ডারি লেভেলে তিন লক্ষ ছাত্রছাত্রী দু হাজার পনেরোতে সেটা কমে হল পঁচানব্বই হাজার এই কবছর যান আপনি গ্রামাঞ্চলে এক একটা ব্লকে তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশটা স্কুল আছে একটা স্কুলে সায়েন্স নিয়ে পড়াশুনো করা যায় দুটো স্কুলে পড়াশুনো করা যায় সায়েন্স নিয়ে এই হিঙ্গলগঞ্জে যান সুন্দরবনের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় যান সুন্দরবন অঞ্চল দেখতে পারবেন এখানে আর এই বছর যে হায়ার সেকেন্ডারি হয়ে গেল তাতে পরীক্ষা দিয়েছে এবার শেষ করলো টেন পার্সেন্ট ছেলে নেই টেন পার্সেন্ট আট লক্ষ ছেলে পরীক্ষা দিয়েছিল তার মানে আশি হাজার এই স্ট্রেংথ নিয়ে আমরা আগামী দিনে স্বনির্ভরতায় পৌঁছাব না শিক্ষা নীতি এটা নিয়ে ভাবল না বিজ্ঞান প্রযুক্তি নীতি এইসব নিয়ে ভাবল তারা না ভাবুক আপনারা ভাবুন আমরা ভাবি এ অবস্থা চলতে পারে না এটা পাল্টাতেই হবে লাখ লাখ ছেলে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছে আমাদের দায়িত্ব আছে তাদের সঠিক পথে নিয়ে যাওয়ার আমাদের এই যে সরকারের যে প্রবণতা বিজ্ঞান গবেষণা প্রযুক্তি গবেষণাকে যে চোখে দেখা উন্নয়নকে যে চোখে দেখা এটা হচ্ছে সর্বনাশী চিন্তা এটাকে প্রতিহত করতেই হবে আসুন সবাই মিলে সেই চেষ্টা করি সবাইকে ধন্যবাদ নমস্কার